Galera, bem-vindo mais um Papo Foda. No Papo Foda de hoje eu vou conversar com o meu parça, Alfredo Soares. Meu irmão, obrigado. Vamos juntos. Obrigado por prazer estar aqui. Estar aqui. Antes desse papo, já tava rolando é um bom, papo É foda. bom que agora eu não preciso me preocupar em falar palavrão, né? Eu ah, sempre que tenho que avisar que eu vou falar, mas ah, é o nome do quadro já é falar palavrão. É, seja, então, é, seja foda, fico, papo é, foda. Mas tranquilo. sabe só uma coisa? Eu acredito que palavrão tá muito mais na intenção do que na palavra. Verdade, quando alguém chega pro outro e fala assim, porra, desgraçado, porra, pra mim desgraçado é uma coisa tão pesada. Em tese não é nenhum palavrão. É verdade. Não é nada Faz não. sentido. Do que, porra, vambora. No Rio de Janeiro, porra e vírgula. É verdade. <risos> não, não. Foda-se, é quase um valeu, vambora. Pô, é isso aí, né? Então, primeiro, obrigado, irmão, por estar aqui. Pô, tá? Prazer imenso. Uh, você tem que acompanhar esse cara. Pô, Alfredo, cara, pra mim, você é o cara hoje do e-commerce, do puta reconhecimento, tá voando. Vai fazer um puta evento agora, Vitex Day, tá trazendo Obama, Barack Obama, pra palestrar no Brasil. Então, é um cara que tá gerando muito valor. A responsabilidade tá grande eu agora. Vou, eu vou o cara que gera muito conteúdo, muito valor, se doa muito pra galera. Então, é muito é, bacana te acompanhar. A gente gosta bastante aí de compartilhar a experiência do dia a dia, da jornada, principalmente o que a gente aprende aí, tendo a oportunidade, eu falo isso para os meus lojistas, que mais do que aprender na gestão da empresa, a gente consegue aprender muito convivendo com os milhares de lojistas que a gente tem a oportunidade de falar no Instagram, de falar no WhatsApp, de falar por e-mail, acho que isso é, o, é, é um dos grandes ganhos que a gente tem, essa convivência Mas com primeiro, eles. eu tenho um exército tudo bem te olhando agora, tá? Mas, pra quem não te conhece, quem que é o Alfredo? Cara, o Alfredo é um empreendedor, uhum. eu acho raiz mesmo, aquele cara que... Raiz. Desde cedo aprendeu a errar, o cara que não tem medo de errar. O cara que desde cedo briga contra o ego pra poder aprender com o erro dele. Então, eu tenho uma frase que eu falo pra todo mundo do meu time, que é fazer rápido, errar rápido, aprender rápido e refazer rápido. Eu acho que quando a gente, às vezes... Começa a achar que a gente é especialista nas coisas, né? Quando aí você fala, ah, especialista em e-commerce, às vezes o nosso ego faz a gente querer parar de aprender. Então isso acaba sendo um desafio e grande. Você, e você começou com então, e-commerce? Como não, foi essa história? Não. Cara, eu comecei com publicidade, sou publicitário. E aí eu comecei vendendo cartão de visita. <risos> né? Tentei um estágio numa agência de publicidade e vi que era um puta do mercado de panela. Você só conseguia trabalhar se você fosse filho de alguém, ou de algum cliente, ou de algum publicitário. Ah. E aí fiz um curso de Core e Photoshop, aprendi a fazer cartão de visita no Core, logomarca, <risos> saí de lá com a ideia carioca na época vendendo cartão de visita. Minha primeira cliente foi minha mãe, que eu falei pra ela, mãe, tu tem que ter um cartão de visita pra entregar pra tuas amigas quando você, porra, tiver tal, não sei o que lá. Inventei pra ela que ela precisava. Aquela história da caneta, né? Você tem que criar a necessidade. necessidade. Lobo de Wall Street. Então, pô, vendi pra ela essa ideia lá, não sei o que lá, mamãe, né? Mãe sempre ajuda e pô, já ajudou a autoestima, né? Vender a autoestima. Então, ela já, pô, tá Quem bom. Quem nunca, vamos... né, gente? Quem nunca vendeu um produto pra Aí mãe quando tá falou, começando um negócio novo? Cheguei lá, eu falei, pô, Vera Bertelli, vamos fazer uma logo, VB, pá, já criar a logo dela. Bom, minha mãe tinha um cartão de visita. Que legal. Aí peguei, Comecei a vender junto com um amigo meu, a gente criou a ideia carioca. Dali eu acabei criando depois a conceitual, acabei criando uma minha agência própria, virei um publicitário de uma pequena agência, aprendi muito com isso, até passar pelas aquelas crises que o Brasil teve, financeira, e aí várias agências quebraram, até grandes agências. Foi quando eu o peguei, também passei por um aperto, e aí eu pivotei para criar uma coisa mais de internet, mais escalável. E aí foi quando apareceu esse Alfredo mais empreendedor... É, ousado, assim. Ousado de tentar atender mais pessoas e tentar ter uma visão mais macro do mundo e não do meu bairro. Entendi. Comecei a entender um pouco mais pensar disso. Pensar mais global, assim. É, né? pensar maior. E aí eu montei a Market Shop. Da Market Shop a gente começou a entender essa demanda da necessidade do cara não querer mais um site. Primeiro ele queria um site catálogo, que era o site com as fotos do produto para agilizar o cara no pedido pelo telefone. Depois eu já entendi a necessidade do cara querer uma loja virtual. O cara falou, pode botar um botãozinho de comprar? Eu falei, putz, aí tem uma oportunidade. Na época o Brasil tinha poucas plataformas de loja online barata, fácil. E eu falei, putz, tá aqui. Tentei fazer parcerias na época, não consegui. E aí falei pro meu sócio, Ricardo, falei, cara, vamos montar uma. Acho que a gente tem, entende muito desse mercado PME. Uma das coisas que eu defendo muito para todos os empreendedores é que não importa o que você vende, sim para quem. O grande segredo, na minha experiência, de, dos negócios está em dominar o público, a audiência. Uhum. Se você tem a credibilidade deles, os canais de comunicação que aquele público... É, usa os canais de distribuição para fazer o produto chegar ao serviço até aquele público. Cara, pode mudar a tendência do produto ou serviço que você vai conseguir mudar, não, não. mas você vai conseguir sempre estar tá vendendo para aquele. E a gente fazia isso com o PMA. 
com micro e pequena empresa. E aí a gente criou a Xtec, que foi nosso primeiro empreendimento aí que tomou uma proporção maior. Fundamos a Xtec e aí conseguimos em três anos aí criar 45 mil lojas, vender mais de 500 milhões de reais pela internet. Durante esse caminho a gente acabou lançando a Social Rocket, acabamos lançando outros produtos para ajudar os clientes a também ter sucesso. Uhum até no final do ano retrasado, a Vetex, que é um dos principais players de e-commerce do mundo, achar que fazia sentido ter um pouco da nossa cultura, ter os nossos clientes, ter a nossa história, ter o nosso time junto com eles nessa, nesse objetivo global, de ter uma solução low-end que atende micro e pequenos empreendedores no mundo todo, e a gente foi adquirido por eles, e aí hoje eu estou nesse desafio Sendo o Red Global SMB lá na Vetex. O Ander, mano. Trazendo o Obama pro Brasil. E... Porra, Vitex Day, dia 30 e 31? Vitex Day, 30 e 31 de maio, São Paulo Expo. Animal. Então estão todos, Exército do Bem, convidados. Marque presença. Estão todos convidadíssimos. Vou, vou deixar um cupom aqui em algum lugar desse vídeo aqui pra. Você viu? Pensar Galera do Exército do Bem. Desconto. Galera do Exército do Bem sempre tem na preferência. Sim, exatamente. Se é do Bem, tem desconto. Se é do Bem, tem desconto. Um cara que tem um movimento incrível que agora vai se transformar num livro muito especial, que é o Bora Vender. Que vai ser lançado lá no Vai ser lançado lá. Eu gosto muito do, do vender, porque o, o vendedor é uma, uma profissão para mim, a profissão mais linda do mundo, a primeira e a única que existe, só que tem um, tem que ter um preconceito com o vendedor, né? As pessoas acham que o vendedor é aquele que vende dor, né? Às vezes, eu lembro na época que eu era moleque, geralmente mãe fala assim, filho, vai arrumar algum emprego, pode ser até vendedor, né? E não sabe que é a profissão Exatamente. mais linda do mundo. É. Mais Bom, antigo. Mais tem antigo. um cara, um empreendedor que é, porra, fora da curva, um cara incrível, um cara foda, que é o Bruno Van Hemp. Eu acho que no Instagram dele é isso, né? Ele, ele fala, a única, profissão, a única profissão que existe no mundo é vendedor. Porque no final a gente tá sempre vendendo, né, cara? A gente quer convencer a mulher de ficar com a gente. A gente tá o quê? Se vendendo. É. A gente quer convencer o pai, a mãe, eu vendendo. A gente quer um aumento, um emprego. No final, em algum momento da sua vida, você é vendedor. Então é. aquele papinho de, ah, não, eu não sou vendedor. Esquece que você vai precisar ser vendedor. Ou você já foi. Não tem jeito. Agora, primeira coisa que eu vou começar a extrair esse suco desse cara incrível aqui. O que, que você percebe hoje que é o calcanhar de Aquiles hoje da galera, assim, em relação à venda que... Que, que, que vacila em qualquer tipo de canal, sabe? Vou contar uma coisa antes que é engraçado. Ah, manda. As pessoas querem muito ser inventoras. É inventar as coisas e tal. E o nome Bora Vender, a expressão Bora Vender, não foi eu que inventei. De onde veio o Bora Vender? Então, o Bora Vender é uma expressão que começou num grupo de Facebook da Loja Integrada. Eu nunca contei isso em vídeo, okay. vai estar no livro pela primeira vez. Uh -huh. E agora aqui. Foi o Breno Nogueira, que era Head de Marketing da Loja Integrada. Ele começou com Bora, 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 num grupo de Facebook da Loja Integrada. Na época, a Loja Integrada era a minha principal concorrente. A gente saía na porrada, literalmente, na internet, em evento. A gente era muito concorrente. Eu me lembro que eu palestrava e não podia nem falar Bora, porque eu já confundi e tudo mais. E aí eles fizeram o Bora Vender e começou no grupo. Bora, Bora Vender. Então, Bora, Bora, Bora. E aí, eles fizeram uma camisa num evento. E aí, a camisa bombou. Todo mundo queria a camisa, todo mundo queria a camisa. E aí, pegou esse Bora Vender. E o Bora Vender virou de uma expressão no grupo, virou uma camisa de brinde no evento e morreu. Depois disso aí, eles acabaram deixando a expressão virar um hashtag qualquer uhum. de Instagram. E aí, rolou a aquisição. Eu entrei, olhei aquilo lá que sempre não pude falar. Adormecido, escondido. E falei, cara... Eu vou fazer isso aqui virar o maior movimento do Brasil. Não de venda, mas do Bora. Entendi. Porque eu acredito na ação. <risos> Total. Então eu vou pegar isso aqui agora, como o vender tá ligado ao que a gente faz, o Bora é o que eu acredito, eu vou transformar. E aí eu acho que, pô, o que, que, que eu acredito nisso? Tá aí uma puta lição que às vezes o óbvio dá dinheiro. Às vezes tá na nossa cara a oportunidade e a gente tá ali tentando inventar alguma coisa, sacou? E perfeito, eu vejo isso perfeito. dia a dia acontecendo com milhares de pessoas e a oportunidade está aqui, passando na cara dela, está sentada no sofá do lado dela, e ela está tentando inventar alguma coisa no quarto, cara, ela está tentando você pensar, pegou olhar para o Esses dias um cara me perguntou, Caio, quais são os principais aplicativos que eu tenho que ter no celular? Cara, eu não sei qual que é o principal, mas aqueles botão que liga é fundamental. Não, o aplicativo para vender Quarta. mais. Ele falou assim, o um aplicativo para fazer eu vender mais. Cara, make the calls. Fala com pessoas, não, outro dia Outro dia eu mostrei um negócio no WhatsApp que eu crio um grupo com a minha secretária, tiro ela, fico eu sozinho, eu boto uma lista de tudo que está pendente e depois vou apagando conforme eu vou fazendo. Então, quer dizer, ao invés de baixar mais um aplicativo, o Trello, para ficar controlando as coisas, eu, uso, eu criei uma forma de usar o WhatsApp e eu ainda fixo esses grupos para eles ficarem os três primeiros. Então, é como se eu tivesse uma lista de pendências no WhatsApp sempre. E nego pirou, e eu falei assim, cara, é isso. A gente fica tentando inventar não, qual é o aplicativo para eu baixar, para eu assinar. Cara, não, usar, acessar a imaginação 
né? Fugir do barulho, acessar o silêncio, usar a imaginação para criar a coisa. Você sabe que essa habilidade de sempre focar muito no óbvio, no core, te ajudou muito no seu game? Ah, mano? ajudou. E eu acho que é isso, talvez, que falte para os vendedores. Acho que essa é a habilidade do vendedor. O vendedor ele tem que pensar. A diferença do vendedor 4.0 para o vendedor 1.0, vamos chamar assim, uhum. é exatamente essa. O vendedor 1.0 ele comemora a venda. Vou dar um exemplo para a galera entender. O vendedor antigo, um vendedor clássico, ele comemora quando o dinheiro entra, quando ele assina o contrato. Então, vendi um imóvel, assinei o contrato, ganhei minha comissão, porra, vendi. O vendedor 4.0, o vendedor com visão, ele comemora quando o cliente dele se muda. <risos> a venda acontece quando a entrega acontece. Uhum. Porque o que importa hoje é a experiência. É. O seu cliente ele tem a capacidade de ser a sua mídia. Então, ah, você é. precisa hoje, o funil de compra mudou. Então hoje as pessoas buscam opinião antes de comprar. Antigamente a gente comprava e dava opinião. Então acho que esse é o grande segredo. Então hoje as pessoas às vezes assim, porra, eu não vendo, sei lá, vai, relógio. A pessoa chegou na minha loja para comprar relógio. Pô, você tem aquele relógio aqui? Não. O que um bom vendedor faz? Mas se você andar duas quadras à direita, você vai encontrar uma loja lá, tem um relógio, dá a solução. Por quê? Aquela pessoa não vai esquecer de você. Total, então, aquela pessoa não, vai total. falar, puta, tá ali naquela loja de óculos tem um cara... Isso é o ser vendedor, é você sempre buscar a solução para o teu público. Independente se você tem a solução ou não, é você ser a solução para o cliente. Ser mais ativo e não mais passivo, Exatamente. né? Exatamente. E, e qual que é uma coisa, até a título de curiosidade, que é um desafio que você apanhou para caramba, algo que você falou, porra, galera, ó, não vai que eu bati a cabeça nisso demais. O que, que é uma, uma coisa que fez você travar? Sei lá, uma coisa que vem na tua cabeça que, principalmente no seu início, teve algum desafio? Cara, primário? eu tenho um desafio muito grande que é focar. Foca é um desafio que eu acho que todos nós temos hoje pela velocidade de informação. É verdade. Então, o foco sempre é um desafio, acho que para qualquer empreendedor, independente do tamanho que ele consiga financeiramente. O mundo é muito barulhento, empresa, né? Empresa, o mundo é muito barulhento. E a gente tem uma capacidade, a gente estava tava agora lá no SXSW com o Gan, com o Goff, a gente estava discutindo isso, que é o barulho. E a gente tem a capacidade de buscar mais barulho ao invés de buscar o silêncio, né? Então, se a gente está com muita coisa para fazer, a gente, ao invés de buscar se concentrar, a gente busca botar um jogo na TV. Uhum. A gente vai buscando... A gente, ah, cara, preciso me concentrar para escrever o um livro. Aí a gente bota uma música. A gente vai sempre buscando mais barulho. Não barulho pelo barulho, mas mais informação. O Instagram é a prova disso, né? A gente acorda ao invés de, às vezes, muitas vezes, fazer as coisas, a gente vai ver o Instagram, quer dizer... Você já, e vai ver o WhatsApp, quer dizer... Você já encheu a tua cabeça de barulho uhum. sem antes fazer, às vezes, as coisas que estavam pendentes do dia anterior. Perfeito. Então, virou uma coisa muito assim o nosso comportamento. Foco, para mim, é uma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho uma dificuldade grande com línguas, por exemplo, por conta de foco. Eu não consigo me concentrar. Sempre que eu consigo acessar um, um nível de concentração, a minha cabeça já acessa tantas coisas que estão pendentes, assim, que eu quero fazer, que eu quero muito, que eu vejo potencial, e aí eu não consigo focar num assunto que é e tão qual importante. qual você acha que foi a grande mim? habilidade que você, que você sempre teve que... Eu sempre gosto dessa. Enquanto a galera fala assim, Caio, você faz muito essa pergunta aí que eu tenho tesão nisso. Uh, qual a habilidade do Alfredo, assim, foi muito marcante pra você? E você fala assim, porra, se eu pudesse te emprestar isso, velho, seria o meu, a minha, pá. Isso aqui eu sou foda. Cara, eu tenho um carisma muito forte, uma energia, assim, que todas as pessoas que me conhecem em poucos minutos eu consigo, de certa forma, tocar a pessoa de uma forma muito clara, muito objetiva é verdade. de quem eu sou e para onde eu estou indo e de onde eu vim. É... E eu sou um cara que não tenho vergonha e não tenho limite para conseguir alguma coisa. Então, puta, se eu quero falar com uma pessoa, eu vou falar com a pessoa. Eu vou tentar falar com a pessoa, eu não vou ter vergonha, eu não vou ter limite, eu... É... Eu às vezes não é na velocidade que você queria, às vezes vai é, demorar é, mais. Mas eu não tenho vergonha da minha história, entendeu? Eu, eu, eu falo isso assim, eu não quero ser o cara nota 10. Eu quero ser a, me, a minha melhor versão. Show. Eu não quero ficar nessa busca insana de quero ser o melhor, quero ter a maior empresa. Não, eu quero ser a minha melhor versão. E a venda da Stack foi muito isso. Porque eu descobri que eu já tinha chegado num patamar que era foda. Mano. Então, para que eu vou ficar agora numa busca insana por vencer, por ser maior que a Vetex? Não, porque se eu admiro os caras, eu já cheguei num patamar incrível, se for bom para os dois, por que não me juntar? Uhum. Né? A frase do filme de Troia, que eu acho incrível, que é, às vezes é preciso servir para liderar. É então, eu acho que a habilidade do Alfredo de ser muito pé no chão. Quando o nego vem com valores de mirabolante, com aquelas coisas uhum. assim, eu sou muito pé no chão de falar assim, pô, cara, então eu sou muito bobo. Então eu sou muito otário, mas deixa eu seguir na, no meu estilo bobo, no meu estilo, porque eu tô feliz com ele. 
E é isso, acho que essa é uma, uma característica minha que eu... Pra alguém que tá assistindo a gente, irmão, tá no comecinho de uma jornada. O cara começou uma jornada nova, uh, começou a caminhada dele. Que conselho você tem pra dar? O cara tá no início, decidiu uma nova caminhada, decidiu um caminho novo. Qual que é o conselho do Alfredão aqui? Cara, o meu conselho é estar... Tá, é, é, primeiro, tá muito... Alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Isso é muito fofo. Frase do Rodrigo Cartaz para mim, no final do ano passado, que mudou muita coisa no meu planejamento de 2019. Acho que a vida se trata de você, com todas as pessoas do teu time, da tua família, você alinhar os interesses, que muitas vezes são diferentes, uhum. né? com o time principalmente. Às vezes você tá lá, cara, vamos construir uma empresa bilionária, vamos fazer um unicórnio, não sei o que lá, e o cara tá ouvindo <risos> aquilo ali, e ele tá assim, caralho, mas eu quero só trocar de casa. <risos> Isso, então, então tem que alinhar o interesse. Qual é o interesse do cara e tal? E o alinhamento de expectativa, entendeu? Qual é a expectativa que aquela pessoa tem com você? Sabe? Casar isso é uma coisa muito importante. E a pessoa que está começando, ela tem que estar tá com o ego muito bem controlado, ela tem que estar tá pronta para um momento muito bom e tem que estar tá pronta para um momento muito ruim. Que a vida é igual maré. É alto e baixo o tempo todo. Não importa o quanto de dinheiro, a tua classe social, não importa. Vai se administrar as crises e potencializar as oportunidades. Então, você estar tá pronto para isso vai ser muito importante. Porque a maioria das pessoas que crescem, e aconteceu isso comigo, e com certeza aconteceu com você, tem momentos que o ego ele fica maior. E aí você, você perde a mão. Então, é importante você ser rápido. É, eu ouvi muito isso esse ano já nos eventos que eu fui, que a inovação não são novas tecnologias. A inovação está muito mais ligada à velocidade de execução. É verdade. Então, eu acho que isso é uma dica para as pessoas que estão começando de, cara... Seja rápido. Eu vi uma frase que fez muito sentido, agora não lembro de quem, por isso que eu não posso dar o direito da autoria, mas o mundo não é mais do mais forte quanto mais fraco, é do mais rápido quanto mais lento. É, faz total sentido. O que são as empresas startups quanto as empresas tradicionais? É isso que está acontecendo hoje. E aí, desde que você tem uma empresa que acerta o modelo, hoje, com a velocidade de informação, ela consegue ter acesso a capital numa velocidade surreal, tendo acesso a capital, ela consegue escalar muito rápido através da internet, que antigamente não era possível, você tinha que fazer... Perfeito. E hoje em dia você consegue dar China e entregar para o mundo todo. Então hoje em dia, antigamente não, você tinha que criar CDs em todos os países, abrir empresa em todos os países. Hoje em dia, dependendo do teu, do teu produto, você tem um de mínimos negociado da China com quase todos os países do mundo bom, Onde você dá China e entrega para todos os países. É o mais rápido é outro quanto o mais lento. É o mais rápido quanto o mais lento. E um cara que está no meio, aquele cara já está colhendo resultado, aquele cara que está naquele momento que é perigoso, porque é aquele que você está crescendo. Então, muita gente não entende, às vezes, a estratégia de arruma o seu telhado enquanto ainda está sol. Né? Tem muita gente que vai arrumar o telhado e começou a goteira. Deixa eu ver um pouco É o dono do de um restaurante, né? É, eu chamo porra. o dono de um restaurante, está lá, cheio o restaurante, aí você vai tentar vender alguma ação de marketing para ele, ele nunca quer, nunca quer, nunca quer. Aí abre um restaurante do lado do dele, porque dono de um restaurante sobe o um restaurante do lado do restaurante. <risos> e aí o restaurante começa a ficar mais vazio. Aí o cara te liga e fala assim, cara, preciso fazer alguma coisa. O restaurante está ficando vazio. Aí tu fala, tá, mas... O que que funciona? Não sei, eu nunca fiz nada. Tá, e quanto você tem pra investir? Cara, não sei também, tô meio mal. Quer dizer, o cara não se preparou pra aquilo, não testou pra ver o que funciona. E que dica que você dá pra essa galera que tá indo bem? O restaurante ainda tá, tá começou a encher, começou a ter um movimento. Testar, testar, acho que hoje o marketing digital, hoje é a... Eu tenho uma frase que eu falo, que é pense grande, execute mora ainda. Boa. Então tem que executar. E a outra é... Não queira vender pela internet, use a internet para vender. E eu acho que o segredo de qualquer negócio não é o que você vende, ou produto ou serviço, é para quem você vende. Então, ah, domine o público, acredite no intangível e descubra os seus principais canais. Não dependa de um canal só. A quantidade de negócio que eu conheço hoje, que está nesse momento, que o cara porra, tira a onda, fala, e quando você vai ver o cara vende, depende do mercado livre. O cara depende do Facebook Ads. O cara depende do Google. Quer dizer, se muda um algoritmo, se dá problema no, no Facebook, igual deu na terça-feira, né, numa terça-feira aí. Acontece qualquer coisa e o negócio do cara acaba. Então, assim, diversifique canais, teste novos canais de aquisição, é, invista no teu negócio de uma forma que você trabalhe para o seu negócio e não trabalhe no seu negócio. Ótimo, animal. Então, pense sempre dessa forma. Eu tive esse problema lá atrás no Market Shop, onde eu trabalhava no negócio, o negócio me dava dinheiro, eu tive que mudar a mentalidade para conseguir trabalhar para o negócio e fazer com que o negócio crescesse para se transformar uma empresa 
que eu pudesse fazer ou uma coisa muito maior ou que pudesse ter tido uma aquisição como acabou Principalmente você que lidera uma equipe, trabalha muito com a galera de vendas, você é um cara que tem, você tem esse DNA né, com a equipe comercial, é. você é um cara da ponta da lança, né? Não é aquele cara que fica atrás da mesa, aquele cara que tá, cada hora tá Não, no lugar. Pelo contrário, eu falo pro meu time que eu sou o recurso, né? É. Eu, 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 sou muito fã, eu sou muito fã e aprendi com um dos meus mentores, que é o Thales Gomes, uhum. que é o fundador da Easy Tags, uhum. da Singu, que é a gestão libertária. A gente hoje chama um pouco de gestão 4.0, que é essa gestão onde tem autonomia, né? Onde trabalha com times menores, com mais autonomia. E é um modelo de gestão onde, cara, eu falo para eles, eu falo, cara, eu sou o recurso, eu sou o cara exatamente que estou lá no stand falando com os outros, trazendo oportunidade. Então vocês são protagonistas. E qual você acha que é a grande diferença do líder e do chefe? Eu acho que o líder, ele direciona, o chefe, ele tenta ensinar. Verdade. Acho que o líder hoje, o, o papel dele é conseguir ler o, a pessoa, o time, para potencializar aquilo que a pessoa tem de melhor, botar a pessoa na melhor posição que ela vai jogar, que é o coach, o técnico, né? E principalmente direcionar a pessoa para um caminho. A pessoa ela tem que se encontrar. Uhum. O chefe não, o chefe ele ensina. O chefe ele fala, vamos usar Excel, faz vamos isso, fazer faz isso, aquilo. vamos fazer dessa forma. E o líder não. O líder ele tem essa capacidade de ir direcionando e do time se encontrando. O que, que você Eu acha que, que é uma... um grande diferencial hoje? Qual, qual que você acha que é um, é um, é um grande diferencial para a pessoa que tá? Porque toda vez que eu te encontro, você tá com energia lá em cima. Você é porra, caião, caramba, caião. Toda vez que eu te encontrei, você sempre com energia Você alta, não, né, velho? Tem que a gente conta que dá um choque. Eu também, é, é, é verdade, eu sempre tô com energia maior, mas o que, que você faz sempre para manter uma energia boa, sempre para estar, tá, sabe, com entusiasmo? Você sabe que isso é uma puta diferença, é. velho. É. Sabe, isso isso contagia, acho que, exatamente, isso então, acho que contagia. E isso é um desafio diário. É. Não, tem porque as, tem pessoas, dinheiro, as pessoas acham que é, porra, a vida é maravilhosa. Não. Vocês estão assistindo a gente, o boleto também chega na nossa casa, a fatura do <risos> cartão também chega na nossa casa. Essas coisas também acontecem com a gente. A gente também se vê a fatura e fala, porra, o que, que é isso? Então isso acontece também, não acho, né? Não pensem que não. Boa, eu gostei também. Mas vez. autoconhecimento é uma coisa que não acaba nunca. É verdade. É uma busca diária que você vai te testando as coisas e vai buscando o teu, o teu, a teu framework. Eu, por exemplo, esse ano estou tentando uma coisa que é, cara, tem problemas que fogem do meu controle resolver. Tipo, ontem eu estava vindo para São Paulo para uma reunião super importante, o avião atrasou, não tinha o que fazer. Não adiantava eu ficar lamentando, puto. O Alfredo do ano passado hum. ia ligar pra minha secretária, ia falar, cara, vamos comprar outra passagem. Porra, ia ficar ali no aeroporto igual um maluco. Eu já mudei a vibe. Falei, cara, não, vou botar uma não música. Não tá no meu controle. Não tá no meu controle, eu vou botar uma música, até porque se eu ficar tentando milhares de opções, eu vou, então, eu vou pensar aqui, cara, quando eu chegar em São Paulo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um táxi ao invés do Uber, porque tem corredor. Focar em problemas que você consiga resolver. Problemas que você não consegue resolver, não está no teu controle... Estressa, né? Não adianta, não adianta. Você vai perder uma energia muito grande. Eu criei uma outra coisa também minha, que é, cara, ter três focos por dia e no máximo cinco coisas para resolver. Porque eu sei quais são as minhas cinco prioridades no dia. Se eu vou resolver mais ou menos, eu não sei. Mas eu sei quais são as cinco coisas. Então eu tenho clareza. Então aquela coisa de anotar, de saber, de ter clareza. Isso parece dar uma clareza para o meu cérebro muito maior e aí parece que dá mais espaço no HD para eu poder pensar em mais coisas e ter ideia, porque eu já sei que são aquelas coisas que eu tenho que resolver naquele dia impreterivelmente. Boa. Então eu vou tentando diminuir o meu ciclo de, de ação. Por quê? Porque eu quero executar, eu não quero só tipo, ah, ter a agenda lotada, ficar pulando, mas não abrir espaço para a imaginação e para novas oportunidades. Porque eu vejo que quando a galera enche muita agenda você acaba virando um, um refém de, de si mesmo. Verdade. Então eu deixo espaço para novas oportunidades, porque eu acho que grandes negócios nascem da convivência, Verdade. e não de reuniões. Uhum. Então eu preciso deixar o espaço para as coisas irem acontecendo. Total. Famosas é, coincidências do acaso, né? Serendipity. Então, é, eu acho que são, são algumas coisas aí que eu, que eu acredito e tento fazer com que isso vá criando um pouco do meu estilo, vá criando a minha própria cultura, isso atraia a lei do universo total, total. e faça as coisas acontecerem. Só vai e aí não me prendo nisso, sabe? Do ah, do porra, é só total a favor. Sei, adoro quando eu consigo. E eu brinco que eu tenho um estoque mental. Então, ao invés de sair tentando abraçar tudo, às vezes o cara fala, cara, tem uma puta ideia, queria falar contigo e tal, não sei o que. Ela fala, cara, do caralho é a tua ideia, mas o que você espera de mim? 
Uhum. Porque o Alfredo, ele hoje faz isso, isso, isso. Eu... Agora pergunta, você deu um gancho aqui pra eu, pra eu colocar algo. Você tem aqui, o outdoor do Alfredo. Que frase você colocaria? Uma frase que você segue a risca, Mantra, assim? sim. É, uma, uma parada que você fala assim, porra... Talvez que alguém vem que você vem com esse gancho. Sabe aquele seu recurso na luta que é o teu gancho, assim? Às vezes o teu, o teu jabzinho que sempre entra. Qual que é? O mundo é livre e não é justo. Por quê? Porque eu acho que você tem a liberdade pra fazer e pra ser quem você quer. Mas ele não é justo. Ele nem sempre vai te reagir da forma que você espera ou que você gostaria. Então você tem que estar preparado pra seguir em frente. Tem que falar, porra, não é justo o que aconteceu comigo? Não é justo bem agora? Porra, mas por que que aconteceu justo assim? Eu, bem comigo? É... Logo agora. Sim. Ele não é justo. Ele nunca vai ser justo. Sempre vai ter um mais poderia também, né? Sempre vai ter um mais se, si, mas também podia. <risos> Sempre vai existir. E agora o gancho final. O que é ser foda, foda pra, pra você? mim, ah. hoje, o que, é ser foda o que eu pra mais você? gosto, o que mais me dá prazer é realmente poder inspirar as pessoas. É realmente ver o poder de transmitir energia pras pessoas... E, a, e o poder da ação, o poder da execução, o poder que a pessoa, quando ela começa a agir, ela consegue mudar toda a energia ao redor da vida dela e tudo, família, trabalho, vida, muda. Eu costumo falar que a vida ela é a reação das tuas ações. É verdade. Então, estar tá em movimento é que vai gerar novas oportunidades. Quando você fica em casa ou frequenta os mesmos lugares, você está diminuindo a chance da vida te gerar oportunidade. Porque você está indo para o mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas. Então, você precisa abrir, na verdade, só depende da gente para a vida te colocar as oportunidades. Acaba que a sorte ou o sucesso é o encontro da oportunidade com o preparo. É verdade. Então, na verdade, você, você eu, a gente precisa estar tá em movimento. Então, as pessoas muitas vezes falam, ah, tá palestrando tal, cara... Óbvio que eu faço isso com o maior prazer do mundo para compartilhar. Hoje é um, é, é um trabalho também. Mas ali eu tô cada vez que eu tô fazendo isso, e já fiz muitas vezes, já até pagando para ir atrás de oportunidades. Mas não atrás porque indo, porque pode, já sei o que, que pode acontecer, não. Simplesmente atrás da coincidência ao acaso, porque eu sei que, cara, se pode acontecer, vai acontecer mais certo ali do que eu indo para a mesma padaria e ou indo para o escritório. Cara, é sorte a gente que cria, verdade. Não. Tem muita gente Exatamente. que transfere a sorte para o canto místico, para o extra, por fora de você. A famosa sorte é você encontrar o cavalo arriado, mas o cavalo não passa dentro da tua casa. Exatamente. Então, a vida era totalmente em reação das tuas ações. A única chance de você conseguir atrair isso para você é estar em movimento. Então, ficar no Instagram lá em casa, dando like, vendo vídeo motivacional... Né, vendo o vídeo financeiro agora que está na moda, com que, dois cliques aqui para ganhar seu primeiro milhão, dois cliques aqui para quem, quem quer esse carro, é, o tipo de coisa que é melhor você sair para uma academia, por ir para o shopping, ah, mas eu não tenho o que fazer tal, cara, mas vai lá, quem sabe você no meio do caminho não encontra uma pessoa, você não troca uma ideia, você pode encontrar às vezes no metrô o teu próximo empregador, você às vezes pode ter a ideia do teu próximo negócio vendo a deficiência de uma loja no shopping, porque você vê, cara, todo mundo no shopping tava reclamando de... Vai ver como o seu produto tá chegando Exato. lá na ponta final, Exatamente. né? Sai da tua cadeira. Você vai numa loja comprar alguma coisa e você vê que não tem. Aí você tenta em outra, não tem. Você fala, porra, existe essa demanda desse produto no mercado, né? E as pessoas falam comigo, nossa, tua, tua história tá, não sei o que. Ela fala, cara, eu não criei nada. A plataforma de e-commerce era uma parada que já existia. Não inventei nenhum mercado, não inventei nada. Eu peguei a tecnologia que a gente tinha criado o Ricardo tinha criado, deu umas ideias de produto, conseguimos trazer as pessoas certas, conseguimos ir retendo as pessoas certas, as pessoas saíram e a gente teve a capacidade de execução. Construir marca, por quê? Porque eu estava preparado e surgiu a oportunidade de uma janela no mercado. Assim como vender a empresa, foi uma janela da Vetex estar no momento atrás de mais time, mais pessoas, mais clientes, tal, com caixa... Foi toda uma sequência de janela. Talvez se eu não vendesse ali, talvez eu nunca mais vendi. Execução. Execução eu vou querer estar no movimento. E movimento. Pra fechar, recado final pra galera ter um ano de 2019 transformador, porque tem muita gente que comemorou no novo agora. Você até fez um post massa, hein, velho? Explodiu, né? Explodiu, explodiu né? Explodiu. Fez um post massa. Então, aquele, post, de... ah. aquele post é o seguinte, né, cara? Isso me deixa indignado todo ano. Porque todo ano eu vejo o Rio de Janeiro, que é a minha casa... É um lugar que hoje eu queria passar mais tempo, porque estão meus amigos de infância, mas é o lugar que eu adoro, que é onde é a minha casa hoje, onde eu guardo tudo meu, e eu vou sempre por causa da minha mãe. Eu vejo 
diversas milhares de pessoas na rua, saindo de um bloquinho às, pro bloquinho às sete da manhã para beber, ficando até meia-noite, uma hora da manhã na rua, indo para a festa, pedindo dinheiro emprestado para amigo para conseguir comprar os ingressos para a festa, sai da festa três horas da manhã, acorda para o bloquinho às sete, e assim o cara fica dez dias. Esse mesmo cara, na segunda-feira após carnaval, se você der uma lista para ele e falar que ele tem que ligar para 20 pessoas, o cara vai virar para você e vai falar assim, porra, eu não sou bom de venda. Ligar para 20 pessoas? Porra, não dá, né? O cara ficou com uma disposição que nenhum ser humano aguenta, andando de um bloco para o outro. Andou 40 quilômetros, mal dormiu, todos os dias. A dific... Cadê a dificuldade dele para dinheiro, para arrumar dinheiro? Aí o cara chega no escritório na segunda-feira falando assim, puta, preciso do adiantamento, porque eu tô sem dinheiro pra passagem. Mas o mesmo cara fez post em todas as festas durante o carnaval. Conseguiu dinheiro emprestado, pra... o cara não consegue dinheiro emprestado pra passagem dele. Tem que pedir pro empregador. Então, a falta de bom senso da pessoa de comprometimento e dedicação com o trabalho, com a carreira dela, para qual com a vida dela e, e, e diversão é muito é, é muito grande é verdade então isso todo e, e aí essa pessoa é aquela pessoa que faz mimimi todo ano o ano inteiro postando no Instagram que reclama da vida que depois vai falar que a tua história foi sorte uhum. que teu pai te ajudou que não sei o que lá que bababá então aí não dá né aí a gente é o momento de abrir não. Recado dado, recado dado do seu Alfredo, tá? Disposição, prioridade. E também, outra gente vai falar assim, cara, mas é, é, e vergonha na cara? Porra. Né, de assumir as responsabilidades que fase de criança já foi. É. E a vida é uma só, né? A vida é uma só. Até onde a gente sabe, a vida é, é uma só. Irmão, como é que tá o seu Instagram? Cara, meu Instagram é arroba alfredocbs. Tá. É, tô fazendo bastante stories lá Eu direto. Mesmo, respondendo a galera. É, massa, respondendo né? a galera, respondo. Vou, vou, vou bater aí esse mês mais de mil respostas já. Boa, parabéns. É... Então a gente mostra um pouquinho da rotina de como é que é globalizar uma empresa, internacionalizar uma empresa, como é que é o dia a dia dessa criação de cultura, dessa gestão de time, viajando e tudo mais. É, então segue lá, vai ser um prazer receber esse exército do bem lá e poder compartilhar. Te dá dica de venda, e-commerce, um pouquinho de marketing, alguns Bom. insights nessas viagens que a gente faz pelo Brasil. E é isso, vai ser um prazer ter a galera junto nesse Bora Vender. Boa, amor. Obrigado. Obrigado por estar aqui, Tamo por junto. bater esse papo. Ser um grande general desse exército do bem. Tamo junto. Todos os contatos aqui embaixo. Espero você na próxima. Deixa sua curtida que é o nosso grande termômetro. Te vejo no próximo bate-papo foda. E pega esses inputs. Espero que você tenha feito bons insights. Aquela frase que geralmente você mais circulou, colocou asterisco, gravou, coloca a aplicação, ela executa, valida, sai da esfera do sonho e transforma em realidade, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Tchau. Bora vender.